mpendwa mtazamaji wa kipindi cha afya uzazi e, karibu katika kipindi chetu e, kipindi pendwa kabisa cha kujifunza juu ya masuala ya uzazi masuala ya uzazi mimi ni ndugu Alex Nyaruchali mbobezi wa masuala ya uzazi kutoka chuo kikuu cha afya e, na sayansi shirikishi muhimbili leo naomba nizungumze juu ya ugonjwa unaoitwa uh, urinary tract infection urinary tract infection au almaarufu eh, kama UTI eh, mtaani wamezoea kuita UTI lakini mimi nitajikita zaidi baada ya utanguliza ambao nitautoa siku ya leo awamu nyingine nitajikita zaidi juu ya ugonjwa wa uh, UTI kwa wajawazito ugonjwa wa UTI kwa wajawazito na madhara ambayo yanasababishwa na ugonjwa wa UTI kwa wajawazito na hatimaye tuta, tutaangalia ni namna gani tunavyoweza kutibu ili akina mama wasipate madhara ambayo yanaweza kuwa kuwasababishia e, matatizo makubwa sana kipindi cha ujauzito karibu sana usisite kunifuatilia kupitia e, account yangu ya uh, YouTube ambao ni Women Health online tv women health online tv lakini pia endapo utakuwa na tatizo lolote usisite kunipigia kwa namba yangu ya simu namba yangu ya simu ya 0652710110 sasa hebu tujifunze sasa maana akina mama e, wamekuwa ananitafuta sana wananipigia simu e, wakinieleza wa, 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 wa jinsi wanavyojisikia na hatimaye nimekuwa nikiwambia basi huo ni ugonjwa wa UTI wafanye wa, wa, wa nini ili waweze kuepukana e, na, 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 na adha ambao wanakutana nayo kipindi hicho cha ujauzito na wengine wamekuwa ni mabinti wadogo wananipigia simu kuhusiana na jinsi wanavyojisikia mwisho wa siku e, wamekuja kuwa wanagundua ni UTI sasa ugonjwa huu mtazamaji wa kipindi cha afya uzazi e, una 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 unaathiri una namna gani kwanza tuelewe kabisa ya kwamba eh, mfumo mfumo wa wa, 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 wa wa mkojo au mfumo wa haja ndogo umegawanyika katika sehemu kuu mbili umegawanyika katika sehemu kuu mbili ya kwanza ikiwa ni ni, 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 ni viungo eh, vya juu viungo vya juu eh, kwa maana ya upper parts ya eh, urinary tract system na na, na, na na mfumo mwingine ni mfumo wa, wa, wa viungo vya chini kwa maana ya lower part lower parts of the urinary tract system sasa uh, mfumo wa chini mfumo wa chini una, una viungo viwili navyo ni kibofu cha mkojo eh, kibofu cha mkojo lakini pia kuna mlija ambao unatoa uh, unatoa mkojo kwenye kibofu cha mkojo na kutoa nje ya mwili. Uo 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 mlija uh, kitaalamu tunauita urethra. Urethra. Lakini eh uh, 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 hapa part, part au mfumo wa juu una viungo navyo viwili kwa maana ya kwamba kuna kuna figo eh, kuna figo lakini pia kuna mirija ambayo inatoa inatoa mkojo E, kwenye figo na kuleta kwenye kibofu cha mkojo nayo kitaalamu tunaita ureters tunaita ureters sasa mtazamaji wa kipindi cha afya uzazi maambukizi haya au UTI husababishwa na nini UTI husababishwa na nini kwa sababu wateja wangu wengi au wafuatiliaji wangu ambao wamekuwa wakijifunza kupitia account uh, yangu ya Women Health Online TV wamekuwa wanani wananiuliza je UTI ni ugonjwa wa, wa kuambukizwa eh UTI ni ugonjwa wa kuambukizwa eh, kwa njia ya kujamiana unaona kwa hiyo nime, nimekuwa napata maswali ya aina hiyo e, mtazamaji wa kipindi cha afya uzazi UTI ni ugonjwa ambao unasababishwa mara nyingi husababishwa na bakteria mara nyingi husababishwa na bakteria Aa, ambao wanapanda e, kutoka e, kutoka sasa mazingira ya nje e, kuingia kwenye mfumo 
mfumo wa 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 wa, wa, wa mkojo eh, kupitia huu mlija ambao nimeusema unatoa unatoa mkojo kutoka kutoka kwenye kibofu cha mkojo kutoa nje. Kwa hiyo eh, bakteria wanapanda kupitia huu mlija kisha wanaweza kufikia sasa kwenye kibofu cha mkojo. Na wakati mwingine sasa mtazamaji wa kipindi cha afya ya uzazi kama huyu 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 muhusika huyu muhusika asipopata matibabu wale bakteria wanaweza kuendelea eh, kupanda mpaka kufika kwenye kibofu cha mkojo kupitia ule mlija ambao au ile milija tunaita ureters kwa wanaweza kafika mpaka kwenye kibofu cha mkojo kwa hiyo hao ni bakteria lakini wakati mwingine mtazamaji wa kipindi cha afya uzazi Um, UTI inaweza kusababishwa eh, na, 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 na virus. Eh, inaweza kusababishwa na virus au wakati mwingine inaweza kusababishwa na fungus ambao eh, wanaweza pia eh, kusababisha eh, tatizo hili. Na hii mara nyingi hawa virus au fungus wanaweza wakamwa, wa, 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 wakatokea hasa kwa eh, mama au mtu ambaye ana 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 upungufu wa kinga mwilini ana upungufu wa kinga mwilini wale ambao kitaalamu tunaita immunocompromised eh, cases immunocompromised eh, clients kwa hiyo mtazamaji wa kipindi cha afya uzazi hao eh, i, i, au au ni ni ni, 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 wa, ni ni wadudu ambao wanasababisha hii urinary tract infection sasa uh, ninapoendelea Naomba nikwambie ni kuna mazingira ambayo yanaweza kusababisha wana, yanaweza kusababisha wale bakteria waweze kumufu, waweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Eh? Waweze kwe, kwe kusambana namna hii. Sasa hayo mazingira, hayo mazingira yanaweza kupelekea moja ni ujauzito. Ni ujauzito mama au binti anapokuwa mjamzito mtazamaji wa kipindi cha afya uzazi ni kwamba kinafika kipindi ambacho huyu mama anakuwa e, hana uwezo sasa wa kufanya usafi au kujifanyia usafi inavyostahili eh kwa hiyo mwisho wa siku e, kwenye kwenye sehemu zake za sehemu zake za, za uke kunakuwa usafi si wa kuridhisha unakuwa usafi si wa kuridhisha. Kwa mfano, mimba inapokuwa imefika labda kipindi cha kuanzia miezi saba, nane, tisa. Tazamaji, huyu mama ana, anakuwa sasa eh, hana, hana uwezo wa kujali usafi mwenyewe hasa maeneo ya 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 ya, ya, ya sehemu za za siri. Eh, hasa maeneo ya sehemu za siri. Kwa hiyo hii inaweza ikampelekea eh, hii ndio inayosababisha akina mama wengi na tafiti zinaonyesha zaidi ya asilimia tatu eh, akina mama wajawazito wanarazwa hospitalini kwa sababu ya matatizo ya UTI zaidi ya asilimia tatu wanarazwa kwa sababu ya matatizo ya UTI kwa hiyo wanapopimwa sasa wanapopimwa na kuhudumiwa na wataalamu wanagundulika sasa ni, ni wana UTI eh, kipindi hiki cha ujauzito na hii inanipelekea sasa awamu nyingine nije nifundishe au nije nielekeze ni, ni juu ya namna ya kupambana na UTI eh, kwa wajawazito namna ya kupambana na UTI kipindi cha ujauzito kwa hiyo 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 ni ni hiyo hilo ni eneo moja wapo ambalo linapelekea akina mama kupata UTI lakini jambo lingine mtazamaji wa kipindi cha afya uzazi jambo lingine ni kutokujali kanuni za usafi wakati wa, 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 wa haja mama amemaliza eh, ku, ku, kujisaidia haja kubwa eh? mama amemaliza eh, hili swala la haja kubwa kwa hiyo kuna wamama wengine hawajali kanuni za usafi mwingine wakati ana, anajisafisha anajisafisha kuelekea mbele ananao na maji alafu anajisafisha kuja upande wa mbele. Sasa anapokuja upande wa mbele ni kwamba ana, anatoa anatoa kinyesi au anatoa uchafu kutoka 
sehemu ya haja kubwa kuleta sehemu ya uke. Unaona? Anaku, analeta sehemu ya uke. Kwa mwisho wa siku anaweza kajikuta anatoa bakteria wa kutoka kule sehemu za haja kubwa kuwaleta sehemu za haja ndogo. Kwa hiyo hawa bakteria ni wale ambao kitaalamu tunawaita Estrichia coli. Hmm? E coli kitaalamu. Kwa hiyo hawa ni ni, 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 ni visababishi vikubwa vya UTI kwa kina mama. Ni visababishi vikubwa vya UTI kwa kina mama. E coli anatoka sehemu ya haja, haja kubwa anasogea paka sehemu ya haja ndogo. Kwa hiyo mwisho wa siku kwa sababu anakuwa ametoka sehemu ambayo e, sio e, e, anatoka sehemu ambapo anaishi au anakaa. Tazamaji wa kipindi cha, cha afya ya uzazi. Hawa tunawaita normal flora. Kwa hiyo kule kwenye haja kubwa ni normal flora ndio wa mahala ambapo e, Mungu amewaumba au amewaumbia kwamba waweze kuishi. Sasa wanapotoka ile sehemu ambapo ni normal kwa kwa huyu huyu mama wakaja sema ambapo sio nomo mwisho wa siku wanamsababishia sasa huu ugonjwa unaitwa UTI na asilimia kubwa e, ndio wanaosababisha UTI lakini mtazamaji wa kipindi hiki e, mazingira mengine au sababu nyingine inayosababisha au inayopelekea akina mama kupata UTI ni mazingira machafu ya vyo wanavyovitumia mazingira machafu ya vyo wanavyovitumia sasa vyo kwa mfano vyo vya vya ambavyo vinatumiwa na watu wengi kwa mfano vyo vya kwenye soko eh vyo ambavyo vinatoa huduma eh, sokoni au mazingira labda ya shuleni eh au mazingira labda eh, wenzangu mimi ambao wanakaa kwenye nyumba za kupanga unaona kwa hiyo wanapokuwa wanashare vile vyo eh, wanajikuta sasa yule ambaye ana UTI aki, akiachia m, eh, mkojo wake pale eh, kama hajasafisha na mwingine ambaye hana UTI akatoka akaja kujisaidia eh, maeneo yale kama hajasafisha automatically atajikuta atajikuta sasa anapata ana, 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 ana UTI huyu mama baye alikuwa haina UTI. Kwa hiyo mtazamaji wa kipindi cha afya uzazi. Ah na ninaomba nikujulishe tu ya kwamba um, wa mama wanapata athari sana eh, za kupata UTI kuliko akina akina baba. Kwa nini? Kwa sababu ya maumbile yao eh, kuwa eh, karibu sana. Kuwa karibu sana. Na na huduma hizo ambazo eh, au au haya ambayo yanawapelekea kupata kwa mfano kama wanapokuwa na share vyo e, wanasogelea wana kabisa sehemu zile e, kwenye matundu ya vyo kwa hiyo mtazamaji wa kipindi cha afya uzazi naomba sasa awamu nyingine awamu nyingine mtazamaji mtakwambia juu ya dalili zinazopelekea e, dalili za UTI ili tuendelee kujifunza mimi ni ndugu yako au mtaalamu wako mbobezi wa huduma za afya ya uzazi ndugu Alex ya uchari. Usisite kuni, kunifuatilia kwenye account yangu ya Women Health Online TV na pia unaweza kusubscribe lakini uka, ukaweza pia kuwas, eh, kuwapelekea eh, masomo haya watu wengine ili waweze kujifunza. Karibu sana. Karibu sana.